Ich bin jetzt hier auf dem Stand von Travel Nature Connected, oder wie heißt der Stand hier? Das ist die Bühne Travel Nature Connected, genau so. Und einen schönen Tag hier am Freitag, den 3. September 2021 auf dem Caravan Salon. In this video, you will get to know Mike from Kempwerk and his marvelous roof tents. Martin from Easy Caravanning and the magical blow-up tent trailer. Gernot from Gentle Tent, inventor of the bike caravan and inflatable roof tents. Me testing out the comfort of Gernot's tents. The innovative slide-out technology of the James Cook van. A crazy guy from Switzerland introducing his world smallest stove for your van. One of my favorite vans, the Adria Twin Sports models with lifting bed, foldable shower cabin and a huge high roof pop-up. The fancy wheelhouse trailer. Herbert from Loom explaining their exclusive high end caravan. And the tap man. Hello my friends, come with me on a walk through the Caravan Salon 2021 in Düsseldorf, the world's largest camping exhibition. I discovered some very special features for you and many friendly people explaining their products. Enjoy this adventure, let's go! Hallo Leute, ich bin jetzt hier auf dem Stand von Travel Nature Connected, oder wie heißt der Stand hier? Das ist die Bühne Travel Nature Connected, genau so. Das, das ist die genau. Bühne Travel Nature Connected, genau. Und ich stehe hier zusammen mit Herrn... Alexander Maus, der Moderator der Bühne. Okay, und Frau? Ute Dix, Geschäftsführerin Deutscher Wanderverband. Genau, und ich habe die beiden hier ähm, gerade kennengelernt und gerade ähm, war eine Podiumsdiskussion, denke ich mal, über, über welches Thema ging es? Es ging um die Qualitätswege, wanderbares Deutschland. Ah, okay. Und Sie sind nochmal Geschäftsführerin? Vom Deutschen Wanderverband. Vom Deutschen Wanderverband. Wir zertifizieren besonders tolle Wege aus mit kontinuierlicher, transparenter Qualität. Okay. Wie können sich die Zuschauer meines Kanals informieren? Haben Sie eine Website oder auch einen YouTube-Kanal? Natürlich. Es gibt zwei Webseiten. Einmal natürlich gutes Website. www.wanderbaresdeutschland.de Die Top-Seite. Absolut. Und zur Not immer noch mal aufrufen caravan-salon.de mit allen Infos rund um Touristik, rund um Reisemobil und rund um tolle Freizeit draußen. Super, hat mich sehr gefreut. Zum Schluss noch ein kurzes Selfie. Na klar, gehen wir hin. Okay, und so. einen schönen Tag hier am Freitag, den 3. September 2021 auf dem Caravan Salon. Ja. Definitiv. Definitiv. <lacht> Tschüss. Klar. Tschüss. The outdoor area of the Düsseldorf Exhibition Center is huge. Today the sun is spoiling us. Hallo Leute, wir sind jetzt hier auf dem Stand von Kempwerk, genau Kempwerk. Und ich möchte euch in diesem Video auch mal ein paar Alternativen zu den Vans und zu den Wohnmobilen vorstellen. 
Und ich bin jetzt zusammen mit dem Mike. Und der Mike zeigt mir jetzt mal die Dachzelte im Sortiment von Kempwerk. Hallo Mike. Hallo, moin. Ma äh, Mike, ähm, bist du schon die ganzen Tage hier auf der Messe? Ja. ja. Bist du froh, wenn die Messe zu Ende ist? Nein, ich mache 130 Messetage, ich genieße es. Ich habe die, die Kappe auf hier. Okay, was ist eigentlich die nächste Messe nach, nach der Düsseldorfer Messe? Dann bin ich im Gut Bastos bei der Northside. Ah, okay. Gleich am nächsten Freitag. Oh, oh, okay. Und du bist angestellter Mitarbeiter von Campwerk? Genau. Ich bin der Vertriebsleiter zufällig und von daher für die, für die Antwort der ganzen Produkte mit hier. Super, da habe ich ja den, genau den richtigen äh, hier angetroffen. Okay, wir machen jetzt mal einen kleinen Rundgang. Okay, Mike, let's go. Ja, let's go. Okay, Mike, so ähm, was möchtest du mir mal vorstellen? Ich finde den Bulli ja ganz toll. Ja. Äh, eine Frage zu dem Bulli. Ist das jetzt nur ein Beispiel für zwei Dachzelte, die man theoretisch äh, ja. installieren kann? Oder ja. könnte man auch theoretisch wirklich mit zwei Dachzelten wie hier abgebildet losfahren? Also es hängt immer von der Dachlast ab. Das ist natürlich extra bei diesem Bulli so gemacht. Man muss ganz ehrlich sagen, der Bulli ist nicht ganz echt mehr. Deshalb haben wir ihn umkonstruiert, dass wir sowas überhaupt ermöglichen. Wir haben schon ähm, Fahrzeuge aufgerüstet, die dementsprechend zwei Dachzelte haben. Zum Beispiel ein langer Defender und so, also ein Übermaß, wo dann die Dachlast dementsprechend die 150 Kilo hat. Das wäre eine Option, aber es ist nicht die Regel. Also weil die Fahrzeuge im normalen Verbraucherschnitt bei 75 Kilo liegen und das ist für ein Dachzelt im Maximum ausgelegt. Okay. Alles klar. Ja, ich denke mal auch, dass, mhm. das nicht, dass das nicht die Regel ist. Gibt es ähm, irgendwelche Besonderheiten, die du mir hier erläutern möchtest? Ja, also wir haben ja zwei Varianten der Dachzeltgeschichte. Das heißt, hier links sehen wir das Basismodell, unser eigenes, das ist Adventure. Das ist praktisch immer noch klassisch, so wie man es kennt, wie in Australien und überall im Gebrauch, mit der Plan und so dementsprechend aufgeklappt wird. Und wir haben rechts das neueste Modell, was wir dazu bekommen haben seit fünf Jahren. Das ist ein Zelt mit der Hartschale auf der rechten Seite jetzt. So sieht das aus. Das ist natürlich zwei verschiedene Systeme. Das eine im Oldschool, sagen wir mal, und das Neueste ist das hier mit der als Hybridtechnik, Hartschale und auszuklappen, genauso wie das äh, von, von der Basis her, das äh, Eigenprodukt. Der Vorteil natürlich bei der Hartschale ist Windunempfindlichkeit, schnellerer Aufbau und dementsprechend eine riesige Liegefläche von 2 Meter mal 2,10. Also mega. Wow. Ähm, schnellerer Aufbau, sagst du. Wie lange dauert denn der Aufbau und ungefähr? Der Aufbau bei dem rechten dauert ungefähr zwei Minuten und das links äh, bei dem Oldschooler, sag ich mal so, sind es acht bis zehn Minuten, je nachdem. Okay. Also und alles schnell. Ja. Ne? Und in welcher Preisklasse bewegen wir uns da? Wir liegen jetzt so im, 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 im normalen Mittel, geht das bei, bei 1700 Euro los. Das ist der Startpreis von, von dem klassischen und hier geht es beim bei 4.100 los. Ich habe mich gefragt, ich war auch schon mal drinnen, ja. die Matratzen sind ja relativ komfortabel, also da kann man schon gut ja. drauf schlafen, ja. aber gibt es eigentlich auch Dachzelte, die so eine Art Unterfederung wie Tellerfedern verbaut haben? Es gibt bestimmt Hersteller, die was haben, wir haben es jetzt nicht, aufgrund der, der Bauform, die wir gewählt haben, bei dem ähm, neuen Produkt, hier haben wir eine, eine Hartschale von 32 cm, äh, 32 Zentimeter, die dementsprechend nicht viel zulässt, darum geht es darum, den Aufbau nicht zu hoch zu stimmen, zu simulieren, damit man auch in die Garagen und sonstiges kommt, weil je mehr man reinpacken könnte, desto mehr Volumen braucht man und so gesehen kommt man nicht mehr überall durch und der Komfort ist dann das Einzige, wo man vielleicht ähm, im Mediumbereich dann auch liegt. Das der okay. okay, das ist klar, aber ich denke mal, vielleicht kann sich da Kempfwerk auch was bei den Vans abschauen. Bei den Vans gibt es ja auch auf Dachaufbauten, Dachzelte, also praktisch äh, Hoch Hochdächer, die teilweise dann auch mit Tellerfedern unterlegt sind und das sind da vielleicht drei, vier Zentimeter, die da... Die, die, ist dann, die sind bei teilweise einigen Sachen nicht mehr möglich, weil du hast ja noch Bettzeug drin, du hast dementsprechend einen Mesh unter Lage drin und wir haben jetzt alternativ bei diesem Produkt jetzt neu eine aufblasbare Matratze. Das ist natürlich beim Komfort jetzt wieder dementsprechend noch stärker als eine Tellerunterfederung. Die kann drin bleiben und du kannst es eben natürlich mit Luft bedienen und hast natürlich einen super Komfort. Ja, das ist toll. Wie musst du die aufblasen? Wahrscheinlich nicht mit dem Mund, du brauchst eine kleine Pumpe. Eine kleine Pumpe, genau so. Ja, okay. genau. Aber geht ja schnell. Okay, super. Äh, zum, zum Schlafkomfort. Ähm, was sagen denn die Kunden? Also in der Regel, wie ist denn das Feedback? Also schlafen die gut drin? Ja, also jetzt, ich bin natürlich Betroffener, muss ich sagen, nutze die ganze Geschichte selbst und ähm, es ist natürlich in die Welt und wenn es einem wirklich zu hart ist, man, es gibt ja auch ähm, Systeme, die wir haben im Programm mit Schlaftoppern äh, drin, die müssen aber wieder rausgenommen werden, aber die kann man als Ergänzung nehmen und der Schlafkomfort ist dann dementsprechend sehr gut. Was denkst du denn, äh, diese Dachzelte, okay, wer ist eigentlich euer Kundenpotenzial vom Alter her? Sind das mehr junge Leute oder auch mittleren Alters, die ja. sich für ein, so, ein solches Dachzelt entscheiden? Also der Witz ist, wir sind wirklich da alterslos. Wir haben also wirklich, aber wenn man es mal sieht, mehr so das Mittelalter am stärksten, wenn man die Peaks sieht, junge Menschen, Familien auch, dann geht die Klientel, aber wenn es auf die Masse sieht, ab 50 plus sogar mehr in dem Bereich, die das Campen wieder für sich entdecken. Das bedeutet also, die Kinder sind aus dem Haus, sie haben einen normalen Pkw und wollen erstmal wieder anfangen, zum guten Preis leisten. 
Leistungsverhältnis mobil zu sein und sich irgendwas zu gönnen. Und das ist ganz stark, dass die in was los ist. Letzte Woche hatte ich wieder welche, gerade im Ruhestand mit jungen 65, 68, ähm, Arzt und seine Frau, die haben gesagt, wir wollen mal wieder ein bisschen raus und haben dann jetzt sich so ein Dachzelt gehört und machen eine Italien-Tour. Wow, das finde ich, ja, find ich ja mega. Das finde ja. find ich auch wirklich super. Ja. Und du persönlich machst das auch? Ich auch. Ich war gerade jetzt wieder drei Wochen in, in Italien und Korsika unterwegs. Habe also eine richtige Städtetour gemacht vom Kummer See, Mailand, Rom, zum Schluss äh, Korsika. Mega. Super. Mike. Zu diesen beiden Dachzelten in Verbindung mit diesem äh, ja, super stylischen äh, Bulli. Gibt es da noch irgendwas Besonderes, was du mir erzählen möchtest? Also es gibt bei beiden äh, Produkten natürlich Zubehör. Das bedeutet, man kann hier noch ein Vorzelt dran machen. Bei dem anderen, beim Hybriden, gibt es eine Markise und ein Vorzelt. Also man kann das Produkt auch immer wieder freizeitmäßig ergänzen. Und es sind Mod Module, die auch im Nachgang möglich sind. Also man ist nicht verpflichtet, gleich die volle Hütte zu nehmen, sondern man kann immer nach und nach auch nach Bedarf und Geldbeutel dementsprechend das immer noch erweitern. Gibt es, du sprachst eben von einem Vorzelt, gibt es auch sowas, äh, so ein kleines sag ich mal, Heckzelt, was man hinter den Nein. Wagen noch anbauen kann? Nein, weil wir dadurch, dass wenn du jetzt auf das Produkt mal schaust, das ist das gleiche, was wir in Grau nochmal in Grün haben, das ist jetzt am Heck angebaut und das bedeutet, du könntest da ja noch ein Zelt runter machen. Ah, ja, okay. Dann hast du dein Heckzelt in der Art. Genau, das, das, das hängt so ein bisschen genau. über das Heck äh, rüber. Ja, genau, und da kannst du praktisch die Leiter ist dann verschlossen und du hast praktisch das, was du alles siehst, was jetzt überbaut ist, da hängst du noch ein Zelt ja. runter. Ja, okay, gehen wir mal gleich zu, zu diesem Modell. Das ist ja. mir eben auch schon aufgefallen. Das hat eine schöne Markise. Ja. Die ist hier praktisch am Dachzelt an der Seite befestigt. Nee, das ist nicht ganz richtig. Das ist ein, ein extra Modul, hat nichts mit dem Dachzelt zu tun. Das ist eine, eine, eine Markise, die zusätzlich an jedes Fahrzeug, die jetzt ein Trägersystem haben, zusätzlich auf aufgebaut werden, haben wir jetzt auch ganz neu bei uns. Ähm, Gibt es natürlich schon länger diese ganze Geschichte, aber wir haben jetzt ein, unser eigenes Produkt hergestellt, wo du einmal praktisch die Fläche reißt. Da bist du aber äh, vom Dachzelt unabhängig. Das ist ein, ein extra Produkt. Okay. Ähm, wie teuer ist das denn? Also, die, die, also gehen wir, sagen wir uns erstmal den Standardpreis hier von, von dem Dachzelt und dann plus, plus Markise. Genau, also die Markise haben wir jetzt ganz neu, die kostet 990 Euro. Die kann aber auch eben mit Modular noch zugemacht werden, auch so. Und das Dachzelt war das, was wir eben gerade in, in Grau gesehen haben, geht auch bei 1,7 los. Das ist das breitere, kostet 300 Euro mehr, liegt bei 1,9. Okay, breit, äh, wie, wie ist die Breite hier, wie das sind die Maße? Bei, bei dem hier ist 1,65 x 2,40 im ausgeklappten Zustand. Das, was wir da links gesehen haben, das Graue war 1,40 x 2,40. Länge ist immer identisch, Breite ist 1,40 oder 1,65. Okay. Gut, wirklich klasse. Gibt es hier noch irg irgendwas zu äh, sagen, also was was dir ja, also, wichtig ist? Also wir haben jetzt zum Beispiel bei diesem Produkt, das ist, wir machen ja schon seit elf Jahren unser Produkt, das ist die neueste Version, die gibt es jetzt seit einem halben Jahr. Da haben wir neue Böden drin, also Kunststoff statt Alu. Wir haben neue Fenster drin, die vergrößert worden sind. Wir haben immer das Innenzelt dabei, neue Leitertechnik, begradigt und so. Dementsprechend mehr Lüftung und äh, nochmal wieder eine Qualitätsgeschichte äh, vom Material nochmal dazugelegt. Also das wird im Moment verkauft mit Lieferzeiten im, im Oktober. Okay, Mike, dann lass uns jetzt mal... Äh zu dem Nachbarstand gehen. Ich glaube, da seid ihr auch vertreten, oder? Ähm, der Nachbarstand hat die gleichen Produkte wie hier. Achso, das sind genau die, die, die gleichen Produkte. <lacht> wir, haben, wir haben uns ein bisschen breiter aufgestellt. Ah, okay, alles klar. Gut, Mike, dann bedanke ich mich für dieses Gespräch und ähm, ja, ich wünsche dir noch ein paar schöne, erfolgreiche letzte Messetage. Am Sonntag ist ja der letzte Tag der Messe. Genau äh, wie können die Kunden euch erreichen? Wir haben ähm, eine, eine Webseite, wo man auch konfigurieren kann. Wir haben Showrooms äh, in Deutschland verteilt. Wir haben von Hamburg bis Ham äh, Bochum Hauptsitz. Wir haben in Halle, Leipzig und in Würzburg, also Dörzbach, Showrooms und in Holland. Super, vielen Dank mal für das Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das ist toll.
Okay, guys, I'm um, on the uh, stand of Isa Caravaning and Hold Camper now. So they belong to a bigger group. So, but <laughs> it's a little bit more complicated. I will just introduce you to Martin. Hello, Martin. How are you? Good afternoon, William. I'm so, uh, doing fine. Yeah, we are uh, uh, both Hold Camper and Easy Caravaning are part of the Campfire Group. Uh, a Dutch organization and Holtkamper is actually the brand uh, where we built tent trailers, so full canvas, uh, but they all have, as you just saw, uh, they all have uh, a setting up system which is very, very fast. Um, the arrow of Holtkamper and also the flagship, the Kite, uh, they are setting up by itself yeah, with a special engine uh, which blows the air into the tent and it also folds again back into the trailer automatically with the same engine that is actually then turning in the other direction. Okay, Martin, so, so your company is specialized, specialized on uh, camper um, trails, uh, camp, camper, what, what do you call it? What tent, we, we, call it we call it tent trailers yes. and actually the other brand, Easy Caravanning, is a bit of a, a crossover between a tent trailer and a compact touring caravan. Yeah, uh, as a matter of fact, we call it the crossover. Okay, super. So, um, Martin, where does your company uh, come from? I think it's a Dutch company, right? It's a Dutch company, that's correct, uh, William. And it's uh, located in the northeast of Holland, close to the German border. Uh, Emmen, oh. the city is called Emmen. Emmen, yes, I know Emmen, okay, yes. And um, is it an old company? How long does your company already exist? Uh, Holtkamper exists since 1930. Um, this brand, Easy Caravanning, exists uh, for three years right now. We uh, founded this company in 2019 yeah, and this is the first time that we are with this brand on the exhibition in Dusseldorf. The first time? The first time uh, last year because of uh, Corona, of course, uh, we didn't participate to this uh, show in Dusseldorf, but we launched this product in October 2019 in Utrecht on the Dutch Fair. Okay, so what about your, your, your personality? I mean, I mean uh, about your personal holidays. So are you also doing your holidays or spending your holidays with these uh, uh, tents? Or, or how do you spend your holidays? Yeah, absolutely, uh, William. Yeah, I, uh, maybe, uh, I, I don't know, but um, I think my parents should give you the answer. But uh, at least I'm grown up uh, in a caravan. Yes. <laughs> Uh, so, uh, yeah, uh, we, we camped with tents, we camped with uh, caravans, uh, but also with tent trailers. And actually, this product, uh, the takeoff of uh, Easy Caravanning, uh, is developed uh, because of my own uh, camping wishes. Yeah, uh, I wanted actually the ease uh, of a caravan. Yeah, so, um, stopping at a parking lot and uh, immediately have the ability to use a kitchen, or uh, to use a cooler or, or whatever, but actually have the advantage of a very low uh, air resistance uh, during the trip, like with the tent trailer. So it's really the best of both worlds, uh, this yep. product. Yes, um, Martin, you said, uh, or you mentioned the time. So, so how long does it take to build up a tent trailer like this? I can show you, uh, William. Yes. Yeah. Yes. So. If you arrive uh, on the parking lot yeah, to, uh, to have a stop and to have a cup of coffee, the only thing you do actually is opening the door, which is also immediately uh, with the integrated steps, uh, your entrance. Then you're... Wait, 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 Martin. I think this is also a very nice space for, um, yes, uh, kind of storage space or cellar for your goods, right? So, so when... when when the, um, the tent is closed, you can put your thing there, you can store your thing there. You're absolutely right, uh, William. In the aisle, uh, there is a lot of space for storage uh, of luggage. Also in the bunk seats, uh, also on top of the bed. Uh, but it can be converted into a day situation, uh, like you see over there, in a split second. Okay, so continue, Martin. So, what you do, once you open the entrance door, uh, you unlock the locking device here at the back then you push a little bit and then by means of the two gas springs at the side you just gently pull it up and as you can see yeah you you simply open the roof by means of the gas springs and it's stretching cool then, very cool as a matter of fact you can already use the kitchen yeah which is here underneath or the cooler, which is there underneath, 
yeah, have a rest if you like. And of course you can set it up like a day situation yes, as like we see like over day, there, yes, uh, William. Yes. yes. Okay, so Martin, in this uh, uh, tent, tent trailer you don't have a toilet, right? Absolutely, we do have a toilet. You do? Uh, you do? Yeah, I'll show you. Where? Over there. Okay, let's go. So, looking for the toilet there, William. Here it is. Wow. Yeah, underneath the bank seat. Yes. It's yeah. a, well, what's it called, a porta potty? That's correct. This is a portable toilet. Um, and yeah, it's, it's very, very uh, comfortable uh, once you're uh, on the road. Or at night, of course, uh, when you don't want to go out anymore. Yes. So, um, how do you clean it? Are there some chemicals inside? That's correct. Um, there are uh, uh, toilet flues uh, inside and meanwhile there are also uh, chemicals, yeah, which is actually the dirty word, but which are environmental friendly. Okay. Here underneath, uh, William, you see the cool box? Yes. And here on the other side you see the cooking appliance, a drawer for uh, utensils, and this can all be stored here in this drawer during the trip. Super Martin. Okay, anything else? What's important? Uh, yeah, of course, the price. So, actually, where do we start concerning the price? This product starts from 15,500 euros uh, up to 21,000 euros. The Holtkamper tent trailers start from about 15,500 up till 26,000 euros, which is the flagship, the Holtkamper kite. Okay, and Martin, a last question. I've heard the Dutch people, are they the world, world champions in camping? I don't know, but uh, it is for sure the case that there are a lot of Dutch people on the road having uh, camping and uh, with caravans, they are very, very visible, that's for sure. Yes, but I can show you also like camping, so there are also a lot of German and also a lot of people all, all over the world that like camping. Camping. Thank you very much, Martin, for this short uh, interview. Um, yes, you have very nice products. I appreciate your time. Thank you very much. Thank you, William. Likewise. Okay, bye-bye. Bye. -bye. Bye. Hallo Leute, ich bin hier auf einem ganz coolen Stand hier und zwar auf dem Stand von Gentle Tent und bin gerade mit dem Gernot zusammen. Hallo Gernot. Hallo, servus. Und wir zeigen, zeigen euch jetzt mal Dachzelte, die habe ich ja eben schon vorgestellt, aber Dachzelte der besonderen Art. Hallo Gernot. Hallo, servus. Wie geht's dir? Bist, bist du schon ein bisschen müde nach den vielen Tagen hier auf der Messe? Ja, wir sind Marathons gewöhnt, es geht noch. Ja. Jetzt drei Tage noch und dann ist es vorbei. Genau, und kommt dann die nächste Messe sofort? 
Nein, sofort nicht. Aber im Herbst haben wir noch zwei, drei größere Einsätze in Bern in der Schweiz und in Wels in Österreich. Freuen wir uns auch darauf natürlich. Okay. Stichwort Österreich. Die Firma Gentle Tent ist eine österreichische Firma mit Sitz in Wien. Genau. Wir sind mitten in der Stadt auf einem Bauernhof. und Mitten in der Stadt auf einem Bauernhof? Ja, es ist eine Rarität. Es ist im 12. Bezirk in Wien ein, ein Bauernhof, ein Alter, und da produzieren und arbeiten wir. Ja. Ja. Und was für eine Funktion hast du? Bist du der Geschäftsführer? Genau, ich bin der Gründer. Ja. Ah, okay. Wie, wie lange äh, existiert denn schon die Firma? Wie alt ist sie? Äh, jetzt sechs Jahre sind wir am Markt und äh, haben uns vom Vorzeltbauer zum Dachzeltbauer äh, weiterentwickelt. Und unser Hauptgeschäft äh, liegt jetzt bei den Dachzelten. Ja. Und äh, diese Dachzelte sind ja nicht nur, äh, sag ich mal, 0815 Dachzelte, sondern die haben eine Besonderheit. Und zwar fußen die alle auf der ja, Lufttechnologie, das sind sogenannte Airtens. Wie kamst du auf diese Idee? Naja, wir haben einen äh, Wohnwagen für Fahrräder entwickelt äh, und da war es nötig, ein sehr kleines Backmaß zu haben damit man einen, keinen Luftwiderstand bei der Radreise hat. Und aus dieser Notwendigkeit, aus der technischen, sind dann äh, diese Luftzeltelemente äh, entstanden, dann die Vorzelte. Und dann haben wir gesehen, dass man äh, so Stand-up-Buddleboards auch umfunktionieren kann äh, und die quasi zum Dachzelt weiterentwickeln kann. Und das haben wir weltweit, weltweit als Erste gemacht und so das erste aufblasbare Autodachzelt der Welt entwickelt und das haben wir mittlerweile seit vier Jahren, sind wir damit am Markt und sehr erfolgreich damit. Und ich gehe davon aus, diese ganzen Technologien, die sind auch patentiert? Natürlich, ja, wir haben einen gute, guten Patentschutz sowohl beim Fahrradwohnwagen Beaturtle als auch bei den Dachzelten. Okay, super. Stichwort Fahrradwohnwagen, das ist mir sofort hier auf eurem Stand aufgefallen. Lass uns mal zu diesen Fahrradwohnwagen gehen, aber die finde ich ja extrem cool. Ja, der kleine Wohnwagen, den sieht man hier. Der hat äh, 29 Kilo Gesamtgewicht inklusive Zelteinheit. Die Schublade unten, da kommt das Reisegepäck rein, oben ist die Zelteinheit. Und wenn man diese Zelteinheit aufbläst, bekommt man ein Zelt für zwei Personen, wo man nicht mehr am Boden schläft, wo man sich im Stehen umziehen kann. Äh, ein, einfach ein sehr geräumiges Zuhause und das Reisegepäck und das Zeug, was man für die Radreise braucht, hat man immer mit dabei. Das ermöglicht ganz neue Formen der Radreise, weil man nicht mehr von Pensionen und Radhotels abhängig ist, sondern quasi überall stehen und fahren kann. Ja. Ein Zelt für zwei Personen, sagst du, wie breit ist denn die Liegefläche? Das ist 1,30 x 2,10 äh, ist da die, die, die Fläche groß und heuer hier in Düsseldorf haben wir ein neues Modell für die ganze Familie äh, vorgestellt mit einer 185 x 2,20 m großen Liegefläche und da ist die Idee, dass eine ganze Familie eine Radreise unternehmen kann wow. und auch nur mit so einem kleinen Radwagen äh, unterwegs ist. Ja. Gernot, haben wir hier das äh, Fahrradzelt aufgebaut mit der 1,30er Fläche? Äh, beide sind aufgebaut, äh, hier sehen wir die... Lass uns mal hingehen. Ja. Das ist das äh, Zelt für zwei Personen ähm, mit Vorzelt, wo man zur Not auch äh, bei Schlechtwetter drin sitzen kann. Das, äh, vor, Im vorderen Bereich kann man rausspannen als eine Art Vordach. Und äh, ja, die Hauptdebut ist, man kann auch als großer Mensch mit zwei Meter immer noch aufrecht drinnen stehen. Und man liegt eben nicht am Boden, sondern in luftiger Höhe und hat unten das Reisegepäck in der Schublade, die man rausziehen kann, immer griffbereit. Wie ist denn der Schlafkomfort hier? Haben wir hier irgendwelche Unterfederungen mit Tellerfedern oder wie macht ihr das? Der Schlafkomfort ist sehr gut, weil wir liegen hier auf 7 cm wabenförmigen Luftmatten, die einen sehr trägen Luftaustausch haben. Also das Feeling ist wie auf einem Wasserbett. Ja. Ja. Lass uns mal zu dem größeren Fahrradzelt gehen. Das ist im Prinzip dasselbe System, nur halt wesentlich größerer Liegebereich. Auch dafür gibt es ein Vorzelt, das man anschließen kann. Und hier können zwei Elternteile und zwei Kinder zum Beispiel schon ganz komfortabel schlafen. Super. Gut, das sind diese Fahrradzelte. Und dann gehen wir nochmal zu dem Dachzelt für Autos. Genau, da haben wir verschiedenste Größen. 
Angefangen vom größten äh, Autodachzelt der Welt, das trotz der gigantischen Masse von 3,40 m mal 2 m nur 49 Kilo wiegt. Das ist eben dieser äh, Aufblastechnologie geschuldet. Äh, bis zum kleinsten, äh, das für zwei Personen nur 19 Kilo wiegt und das äh, nur das halbe Autodach äh, in Anspruch nimmt. Was wir hier sehen, ist ein äh, Prototyp, den wir ab nächstem Jahr anbieten. Das ist jetzt eine mittlere Größe für vier Personen das 40 Kilogramm wiegt. Das heißt, in der Regel mit der Dachlast sollte man keine Probleme haben? Bei uns ganz garantiert nicht. Und auch die Montage, jeder kann sich vorstellen, dass man 40 Kilo noch aufs Autodach bringt, wenn man das zu zweit draufhebt. Und die sind ja alle nicht dicker als 15 cm im Aufbau. Das heißt, ich kann die unter ein Bett schieben. Es ist kein Problem, die zu lagern. Und von daher ist das Handling, das Auf, die Montage, das Raufkriegen aufs Auto, das Runternehmen aufs Auto einfacher als bei anderen Modellen. Raufnehmen, äh, rauftragen aufs Auto, runternehmen, Aufbau. Wie lange dauert denn der Aufbau? Der dauert zwischen, pumpenabhängig zwischen 3 Minuten und äh, 15 Minuten. Äh, natürlich auch größenabhängig. Das größte Dachzelt, das braucht schon ganz schön viel Luft. Da pumpt die Pumpe ein Weilchen, aber das ist ja keine Arbeit. Die Pumpe liegt im Auto, ein langer Schlauch geht zum Dachzelt, man drückt auf den Knopf und wartet, bis sich die Pumpe von selbst ausschaltet. Dann ist die Plattform voll. Inzwischen kann man äh, Stühle und Ähnliches, was man für einen Campingeinsatz braucht, rausräumen. Okay, und äh, Gernold, das Dachzelt, wenn man es wieder zusammenbauen möchte, dann wird das komplett entlüftet oder bleibt eine, eine Restluft drin? Nein, wir haben extrem große äh, Ventilöffnungen die auch beim Abbau äh, sehr komfortabel sind. Die schraubt man auf, steckt den Finger in das Ventilloch hinein und die Luft strömt blitzartig aus dem System. Letzte F äh, Frage äh, zur Pflege des Dachzells. Hast du da irgendwelche Tipps? Äh, wir verwenden so Baumwollmischgewebe, also technische Baumwolle, die super atmungsaktiv ist äh, und die so konstruiert ist, dass sie eigentlich kein äh, Imprägnieren oder Nachimprägnieren braucht. Für die ganz schlimmen Wetterverhältnisse gibt es bei allen Modellen ein Überzelt dass man drüber geben kann, dass dann in kalten Jahreszeiten auch einen gewissen Wärmeschutz bildet. Aber man muss das nicht sonderlich behandeln. Nur nicht nass einlagern ist natürlich keine gute Idee. Das ist klar. Äh, ja, jetzt wirklich die allerletzte Frage und auch eine der wichtigsten Fragen für meine Zuschauer. Wie teuer ist denn so ein Dachzelt? Wo beginnt es und wo hört es auf? Das günstigste fängt bei uns bei 2300 an. Das ist so... Die, die 19 Kilogramm Variante für äh, das Autodach, die gibt es in zwei Versionen, sehr flach oder sehr äh, schmal. Das Flache hat nur 7 cm Aufbauhöhe, auch eine interessante Variante auf sportlichen Fahrzeugen, dass das nur ein, wie ein Tablet liegt, das am Autodach. Und aufhören tut das beim Skyloft bei äh, 3.700 Euro. Okay, super. Vielen Dank, Gernot, für dieses kleine Interview. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg auf der Messe. Gute Umsätze und wie können dich äh, deine Kunden eigentlich erreichen? Habt ihr eine Webadresse? Ja, also es gibt auch einen Online-Shop, einfach auf www.gentletent.com äh, reinschauen. Äh, Versandkosten sind bei uns immer im Preis inbegriffen. Das heißt, wir senden das an die Haustür des Interessenten zu und äh, da kann man stöbern und schmökern und sich noch mehr Infos holen. Okay, vielen Dank, Gernot, für dieses kleine Gespräch. Alles Gute für dich. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
Also Leute, ich war zuerst ein bisschen skeptisch, was den Schlafkomfort angeht, aber da braucht ihr keine Angst zu haben. Das ist wirklich super gefedert hier, auch wenn es keine Tellerfedern sind. Mit diesem speziellen Topper hier ist das überhaupt kein Problem. Der ist äh, super weich und äh, ich würde sagen, der hat fast den gleichen Schlafkomfort wie die Tellerfedern zum Beispiel oder ein Lattenrost. Vielleicht sogar, sogar besser, der ist super flexibel. Aber ich denke mal, hier ist richtig gemütlich. And I continue looking out for new exciting things to discover. <laughs> Walking the whole day, it's a good cardio training. The famous James Cook from Westphalia. An exclusive camper van with a slide out bed and a second bed at the roof. It's not a bargain, I guess. Have a look inside. Westphalia stands for premium quality. The slide out bed is huge and very comfortable for two persons. Actually, I like this material of the shower cabin door. It's a kind of semi transparent plastic, but it's sturdy and high quality. Also, in lighted at night, it contributes to a cozy atmosphere inside the van. The fridge opens to each side. How convenient lying in bed, reaching for a drink. Watch how to unfold the roof bed. It's so easy. Leute, ich bin hier auf einem super interessanten Stand. Übrigens, äh, sollen wir das Interview auf Englisch oder auf Deutsch machen? Lieber auf Deutsch. Lieber auf Deutsch? Ja, ja, oh, okay. Ja. Ich bin auf einem super interessanten Stand hier. Ich möchte euch heute ja mal so ein paar Besonderheiten vorstellen. Und ich bin jetzt auf dem Stand von Steiny Sto äh, Tiny, Tiny Stove, yes. kleine Öfen. Okay. Und ich bin zusammen mit dem Andres. Hi, Andres. Hallo. Hallo, Andres. Wie geht's? Gut, gut, danke. Und äh, tun mir schon ein bisschen weh vom lange rumstehen hier an der Messe. Ja, okay, komm, du hast nur noch zwei Tage, Sonntag ist alles vorbei. Ja, das ist schon so. So erste Messe für mich, erstes Mal so zehn Tage hier am Messestand zu stehen, ist schon, ich spüre es im Rücken, obwohl ich eigentlich ja in der Werkstatt auch viel stehe und die Öfen baue. Also Come on, du bist doch noch ein junger Spund. Ja, absolut, eben. Ich war ja auch überrascht, dass ich so Rückenweh habe am Abend vom Rumstehen, aber alles gut. Ich ko ko komisch, ich dachte, die Schweizer die sind so fett. Du kommst aus der Schweiz? Ja, ja, richtig. Ich bin aus Amden. Das ist so ein kleines Dorf oberhalb des Wallensees. Ja, gefällt mir ganz gut dort. Okay. Ich habe äh, ja, deine Produkte hier gesehen und ich bin total geflasht. Also ich finde die ja wirklich super. Du äh, verbaust hier oder du baust in, in, in Eigenhandarbeit 
Öfen, für Vans, für Wohnmobile, für, für, für Wohnwägen, für Zelte genau, etc. Genau, genau. genau. Ja. Dann zeig uns mal deine Produkte. Ja, am besten äh, fangen wir gleich mal mit dem Ofen an. Wir haben hier den Tiny Stove Classic. Wir haben hier eine Scheibenhinterspülung, das ist eine Art Luftvorhang, den wir bilden zwischen Brandkammer und Scheibe, mit dem Ziel, dass möglichst wenig Aschepartikel den Weg zur Scheibe finden. Wir haben ganz speziell überschliffenes Keramikglas, je feiner die Oberfläche ist, je weniger haften die Aschepartikel dran. Also wir probieren von der technischen Seite her alles zu unternehmen, dass diese Scheibe möglichst lang clean bleibt. Wir haben einen echten Schamottstein verbaut, der wird auch in Handarbeit für uns in der Schweiz hergestellt. Wir haben Ascheablassrost, dass du die Asche bequem in die Schublade runterschütteln kannst. Wir haben ummantelte Dichtungen, also das sind so keine so faserigen Dichtungen, sondern komplett ummantelte Dichtungen. Also wir probieren bei allen Einkaufsmaterialien so ein bisschen das Edelste zu nehmen, was es auf dem Markt gibt. Schlussendlich ist es handgefertigt in der Schweiz und da soll halt einfach auch nur das Beste mit rein. Die Ascheschublade, die ist gesichert während der Fahrt, anheben und ziehen so dass die nicht rausfällt. Ich bin schon am Experimentieren mit Warmwasseraufbereitung. Das ist ein Außenluftkit für den Ofen, so dass du gezielt die Frischluft von außen holen kannst. Wir haben da einmal Abgang nach hinten und einmal Abgang nach unten. Wir haben auf der Seite oder das nächste ist eigentlich die Frage: Gehst du mit dem Rauchrohr durch die Wand oder gehst du mit dem Rauchrohr durchs Dach? Wir haben jetzt hier eine Lösung, das ist eine Art Aufsteckkamin. So, jetzt muss ich dir das Mikrofon noch mal schnell geben. Das ist eigentlich öffnen, aufstecken, abziehen das Rohr. Du kannst die ein Schloss dran machen, dass wenn du in der Stadt stehst, dass die keine Lausbuben irgendwie in eine Bananenschale reinschmeißen. Das ist doppelwandig gebaut. Für mich wichtig, Offroad-tauglich. Also kein Geklapper und Gekläffel während der Fahrt. Das Pendant dazu ist dann eigentlich Aufsteckkamin fürs Dach. Da haben wir, habe ich Wert darauf gelegt, äh, massiver Astabweiser, 4 mm Stahlplatten. Das ist eigentlich öffnen, Rohr einstecken, für die Fahrt ziehst du das wieder ab. Wir haben eine Gesamthöhe von nur 32 mm aufbauend. Ja, und wenn es dann ganz luxuriös sein soll, das ist Teleskopkamin. Das Ausfahren, alles bequem vom Innenraum aus, ist erst ein Prototyp, da bin ich noch dran. Ich möchte einfach zeigen, in welche Richtung dass ich mich da am ähm, entwickeln bin. Auch der Peanut, das ist auch so ein neues Projekt von mir. Ich habe Freunde, die fahren halt so Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser mit kleiner Kiste und die sagen alle anderes, ich habe auch so Freude am Feuer machen wie du, bitte bau mir noch einen kleineren. Und ja, so ist das Peanut-Projekt eigentlich entstanden. Ja, ich würde sagen, das ist es so das, was wir machen. Es wird alles von mir in Handarbeit in der Schweiz hergestellt. Ich habe so ein, zur Miete ein kleines Bauernhäuschen auf 1000 Meter Höhe, habe dort den alten Kuhstall jetzt umgebaut und baue dort wirklich noch alle Öfen in Handarbeit. Also ich habe auch keine Angestellten oder so, das wird alles von mir in Handarbeit hergestellt. Super anders, also das finde ich wirklich faszinierend, das ist wirklich klasse. Diese Öfen, okay, dienen, sage ich mal, primär um ein schönes Ambiente herzustellen und sie geben natürlich auch richtig Wärme ab. Ähm, du, du sagst, der Ofen wird bis zu 200 Grad warm. Ja, also ich sage halt, das Schönste am Ofen ist halt schon das Ambiente, das Knistern des Feuers, aber der gibt halt auch ganz klar richtig, richtig warm. Also ich mache dir bei Alas in Alaska minus 5 Grad Außentemperatur, nach einer Stunde mache ich dir die Dachluke auf, weil wirklich so eine schöne Wärme entsteht. Ist ja, Feuern mit Holz im Fahrzeug hat ja vor allem auch den Vorteil, bei Winter, also ich mache viel Sport, habe noch einen Hund, immer Luftfeuchtigkeit im Fahrzeug, zu hohe Luftfeuchtigkeit. Wenn ich in der Schweiz auf dem Pass stehe, ist immer lustig mit anzusehen, es ist so, da ist immer beschlagene Scheibe, beschlagene Scheibe, beschlagene Scheibe, ah, da stehe ich. Das ist so, Holzfeuerung im Fahrzeug, das trägt einfach zu so einem schönen Raumklima bei. Und? Es gibt richtig, richtig schön warm, ist gut zu regulieren über das Holz nachregen, wie auch über die Primärluftregelung. Also es ist nicht nur Ambiente, sondern es ist auch noch richtig schöne Wärme. Ja. Und du legst großen Wert auf die Leichtbauweise, deswegen ist die Außenhülle nicht aus Gusseisen, sondern aus Stahl. Ja, also ganz klar. Also wir bauen Öfen aus Sicht eines Fahrzeugbauers. Und Leichtgewicht muss es sein. Für uns ist 
mit 13,7 Kilo wirklich äh, der leichteste Ofen mit der größten Scheibe auf dem Markt. Äh, ein Ofenbauer, der möchte Masse haben, der möchte Gusseisen, der möchte schwere Platten. Und das ist das, was wir in unseren Fahrzeugen eben nicht haben wollen. Wir wollen Leichtbau. Und auf das, das ist wirklich einer unserer absoluten USPs. Ja. Und diese Platte, äh, wie ich es eben schon erwähnt habe, die wird bis zu 200 oder über 200 Grad heiß. Das heißt, optimal, um sich auch äh, einen Kaffee zu kochen oder ja, einen Tee absolut. zu kochen, optimal. Also, morgen mal ein Ei drauf machen, äh, Wasser für Spaghetti und so, alles kein Problem. Es ist mehr, wenn ihr zum Beispiel Öle oder Fette einsetzt, das gibt halt einfach Flecken auf dem Lack. Aber ich habe viele Kunden, die leben permanent im Fahrzeug und die nutzen den Ofen halt wirklich zum Kochen drauf. Der kriegt dann halt mit der Zeit so einen used Look. Aber äh, ja, das Ding ist getaugt, also gebaut, um wirklich kochen zu können den ganzen Tag. Ja, ja. ja, ja du hast mir eben erzählt, es gibt sogar einige Kunden, die, die brutzeln im Ofen. Kleine Würstchen <lacht> etc. Ja, ja ich, ich, ich habe Kunden, meine Kunden, die haben ja alle meistens auch so ein bisschen eine Schraube locker wie ich. Äh, die machen gerne mal verrücktes Zeugs. Und ich hatte schon Fotos bekommen, da hat der, der eine sich so einen kleinen Rost reingebaut und natürlich nur auf der Glut und hat da so seine kleinen Würstchen gebraten. Ich als Hersteller, pf, ja, ich, ich sage jetzt, ich würde jetzt nicht in der Brandkammer kochen oder sowas, aber schlussendlich, das muss jeder selber wissen. Äh, ja. Andres, vielen Dank für dieses super Gespräch und für dieses super Produkt, was du uns gerade vorgestellt hast. Ich ähm, danke dir. Ja, die, die Frage ist, ähm, ah ja, zwei Fragen noch. Wie teuer ist der, der, der kleinste Ofen oder wie, wie hoch ist, sag ich mal, die, die Preisrange von, von wo bis wo? Mit welchen Kosten müssen die Kunden rechnen? Also der Ofen, der Classic, den verkaufe ich ja schon. Der Peanut ist, äh, ist erst ein Prototyp. Der kostet 6,99 in Euro, die er an mich bezahlt. Die Angela, die möchte dann aber auch noch ihre 19% haben, bedeutet, die deutsche Mehrwertsteuer wird direkt an den Spediteur bezahlt. Okay, genau. und, und, und wie können die Leute äh, deine Produkte beziehen? Ja, am besten, also ich habe noch, ich bin ein junges Startup, ich habe noch nicht mal einen Webshop. Ich habe ein Bestellformular bei mir auf der Webseite auf tinystove.com. Äh, dort könnt ihr das Bestellformular ausfüllen und dann kommt ihr auf die Liste und immer, wenn ich wieder einen Ofen fertig habe, schaue ich, wer ist der oberste Name auf der Liste und der kriegt einen Ofen von mir. Okay. Nach Bestellung, wie lange dauert die Lieferzeit ungefähr? Also du, du äh, produzierst ja praktisch on demand. Ne? Nach Bestellung produzierst du den Ofen für den Kunden oder hast du ein bisschen Vorrat an Öf Öfen zu Hause? Nee, also ich baue die Öfen, Öfen in kleinen Serien und äh, aktuell sind es etwa, glaube ich, zwei Monate, wo du warten musst. Ja, also ich will auch kein Geld vorher von dir. Das ist für mich ein Tauschgeschäft, ja. äh, Ofen gegen Geld und äh, ich... Ich möchte erst Geld von dir sehen, wenn ich auch den Ofen fertig habe. Okay. Und wie, wie lange äh, baust du an so einem Ofen? Ja, das ist so unterschiedlich. Also, also unterschiedlich. Ich baue die in kleinen Serien und bin etwa an 20 Stück, bin ich etwa guten Monat dran. Okay, super. Vielen Dank für das Gespräch und viele Grüße in die Schweiz. Ja, danke schön. Tschüss, ja, tschüss. Zeit. Danke, tschüss. Wow, komme ich jetzt aus dem Fernsehen? Wenn Sie möchten. Ich meine, ich habe mich gestern... Ja, ich war gestern auch schon hier. Wie heißt du? Ich bin der Barisch. Hi, ich bin Barisch. vom ADAC. Grüß dich. Vom ADAC. Ja, ähm, was macht der ADAC denn hier in Düsseldorf auf der caravan -Messe? Also wir suchen natürlich neue Mitglieder, machen Mitgliedsservice hier dabei. Es gibt schöne Geschenke hier vom ADAC. Natürlich auch für Bestandskunden informieren über die Leistungen vom ADAC. Ich wünsche euch beste Gesundheit und pannenfreie Fahrt. Der gelbe Engel lässt grüßen. Okay, Bis zum ciao, nächsten Mal. Tschüss. I am on the way to one of my favorite vans, the Adria Twin Sports 640S. G and S G X. I did a review of this van already last year. Take a look at the video link above.
What I like about the SGX is the liftable bed. You can stop it at every position. So uplifted, you've got a huge trunk and storage room. Positioned in the middle, you even can put your bike inside and still sleep on the bed. Uplifted to the maximum, there's still space for your bedware. Also appreciate these small details. Here you go with two integrated cup holders at the table. Rarely found in pop-up tents. Spring system underneath the mattress. You will find a side lamp at each side. In my opinion, the best shower cabin solution for a van. The foldable shower door. The table is enlargeable in two steps. And if you unfold the small side tray as well, you got plenty of space whilst cooking and dining. 
Okay, let's proceed. I have an appointment with Herbert from Loom, an exclusive caravan manufactory based in the Netherlands. But first take a quick look at this wheelhouse. So we are here now at a very special uh, stand, so it's uh, Luma Travel from the Netherlands, so it's a Dutch company and um, they are producing um, caravans. So you know today I just want to show you some, some different things of, of traveling, of, of camping, not only vans, but uh, now we are at the caravans and I'm together with Herbert. Hi. Uh, nice, nice to meet you Herbert. Oh, but you just can look into this camera, it's no problem, yeah. so this will record everything 360 degrees. Good, that's, okay. uh, that's a cool feature. Yes, yes. So Herbert, actually, um, tell me a little bit uh, more about your company. So you're based in the Netherlands? Yes, we are based in the Netherlands, Kulenborg. Um, five years ago we started with, uh, with the Loom Traveler. The first model was, uh, was made out of, uh, of wood. Yeah, of wood. Wood, yeah. Oh, okay. Uh, just to, to, to make sure that all of the lines and, and the ideas of the designer are correct, what you wanted. Yeah, but by the way, you know, there's a company, a German company, in the southern, I think they come from Baden Württemberg, mm -hmm. the southwest of Germany. They are called Holzmobil. Yes, I've seen them. Have, have you seen them? Yes, I've yes. seen them. Yeah. So this is their project. Actually, you can watch another video about Holzmobil of, of the last year's exhibition. So I will link it here above. So uh, just take a look at this very uh, special concept. So they are just. Uh, um, yes, engineering, constructing uh, vans made out of wood. Yeah, I've yes. seen them. Yes, yes, indeed. And you started with the same concept? No, it's not not, not about a concept. It's really about the design. So uh, everything from multiplex wood, it's bendable. So mm -hmm. it's less expensive to uh, to design it as to make sure that the lines are good. Yes. Because the main idea was to make it out of aluminium. Okay. Like they are here. Okay. And now, okay, you, you actually, you changed from wood to aluminium. Yes. And actually, this is the co one of the, the special things of your company, of your concept. So you're just producing caravans made out of aluminium. Indeed. Yes. So what's the reason for that? It's, uh, it's a nice material. It's more durable. It's light. It's, it's light, but the, the caravan isn't that light because we are using natural, real products thick products which is uh, which last longer than uh, if you're using plastic oh, for oh, example okay actually is this the reason or one of the reason why these caravans are if you compare them with other caravans so expensive so for example this caravan i think is around 60,000 yes, euro right that's correct. and the other ones around 100,000 euro that's so correct. so a uh, size of this one you usually pay maybe 15,000 mm -hmm. so why is this more than triple uh, expensive than a normal caravan. High quality, high quality of everything. So it is all aluminium. For example, there are more than 3,000 of these rivet, uh, rivets in. Mm -hmm. um, we go for the highest quality of the of the product. So this is inox. What is what is inox? Uh, this, this material is called inox. Yeah, RVS. Okay. Yes, it's all bended, so it's it's made out of one piece. Yeah. Um, also the mm -hmm. the sink. It's also folded in, so we make sure that the, the, the quality of the, the product is, is as high as we want. Yes. Okay, so what do we have here? I think it's a store box. A store box. Yes. Yeah, some colorful fabrics. Yes, and here I think, I guess we have the fridge. There, there is the fridge indeed. Yeah, I just want to open it so that my viewers can see it. So, um, what's the capacity in, in, in liter of this fridge? Uh, 40, 30, 30, 50, something like that. Yeah. Yes, yes, yes. Okay, and here you have the the stove. So I, I think yeah. it's gas, right? Yes. This is gas. Yeah, we have an internal gas tank. This is beneath the the caravan. Ah, so so so, so it's inside. So it's uh, underneath the, okay. the caravan. Oh, okay. Yeah. So um, if you are on on your campsite, you don't have to walk with a gas tank. You yeah. just fill it at the station. Yeah. That's it. Yeah. Yeah. Okay. Uh, and this is from a Dutch company, Pit Cooking, as you see there. Pit Cooking. Pit Cooking, yeah. 
It's a high quality Dutch uh, brand, yeah. company, yeah. which made everything themselves. Yes. Oh, okay. It's really good and it's, uh, it fits uh, right into uh, our quality standards. Okay, Herbert, so let's go inside. Let's yeah. have a look Perfect. inside. Yeah, so this is the, the inside of the, the 360. We call it the LT from Loom Traveler uh, 360. Uh, as you can see, there's a beautiful bed, really thick, about 25 centimeters. So it's like your home. Yes. Um, so let me see. So is there any um, are there any uh, springs? Or oh, okay. no? But okay. But it's very. But are there two two mattresses? Well, the the mattress can be uh, switched. So ah, this is a okay. soft version, and if you want to have it less soft. Yes. Then you can change the the inner part, so it's it's more firm. Oh, okay, yes, it feels very comfortable. Exactly. So actually, where's your dining table? Well, you can make out of these this table you have there. Yes. Uh, there's a hole there where you can put this table, so you can fold it out. Ah. So you have one, and then the other one there yeah. as well. Okay, and then so you, you can put it together like a puzzle. Exactly. Okay. Yeah. Okay. So you have there if you have your. Uh, Yes. Table. Yes. And uh, underneath there are some cupboards, right? Yeah. Some storage. Yes. For your clothes or. Yes. Uh, yes. 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 Ah, th this is a toilet. Exactly. Yeah. Okay. Good. A porta potty. Potty potty. Yes. And nothing special. Okay, just cupboards. Yeah. Okay. Um, and here's some uh, some yes. more space. Oh wow. Yes. Actually, you need the space. Okay. So. Yeah, okay. On that side as well. Is it as well. So, how do I reach the gas tanks? Um, to fill. Yes. That's in the front. Ah, in the front. Oh. Yeah. Maybe a cool uh, feature for you to show uh, your viewers. We have an, uh, an open roof. Ah, yeah, of course. Uh, open roof and... Um, yes. You can... Uh, the, the sliding roof, yeah, right? Th this is a manual version, but um, the latest version is all electric. Electrical, yeah. okay. Yeah. Yeah. yeah, that's really very cool. And you uh, can now see also the solar panel, which is on the, on the roof as well. The solar panel, okay, yeah. great. Nice. And all the materials, this is real wool felt. Yes. Real leather on the back. Yeah. Nice. Okay. So let's go to the bigger one. Yes. Yeah, so okay. This, uh, uh, this is a gas uh, container, right? No, this is just a storage box. Uh, st a storage box. Yeah. The the gas tank is underneath. Here underneath. Yes. And here in the smaller one, actually. Also the, the underneath. Ah, the, so so again, my question. So how can you change the gas containers? You don't have to change it. You just fill it as a gas. Ah. Station. Okay. So here's you put ah, it. Ah. You can refill. Okay. Exactly. Okay. 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 I see. Yeah. So okay. this is a small one. Yes. It's also with a heating and uh, a boiler to make mm -hmm. sure you have warm, yes. cold water. Okay. 70 liter tank for fresh yes. water yes. and also grey water. Okay. So let's go into yes. in the big one. Uh, should we start at the back? Yes. Okay. A big kitchen. Big kitchen. Yes. Let's put with it up there. With three uh, fire plates. Okay. Yes. Also pit cooking. Yes. Okay. Nice pots and pans. Oh, okay, it's for garbage. Yes. Ah, the do you, yes, you drink espresso? Yes. <laughs> yes, because there are. Uh, ah. You you can put uh, your espresso up here. Yes. It all Actually, works. Herbert, uh, after this interview, you can offer me espresso. I love espresso. Well, let's do that then. <laughs> <laughs> of course. Yeah. Okay. So this is also um, uh, the the. the, the the, the fridge. fridge, yes, yes. And in the next version, the whole uh, drawer is a uh, is a uh, fridge. Ah, okay. So this is this is gone, and it's all made out out of inox RVS, which looks really really lovely. Oh, okay. And here are some. Uh, yes, uh, of course you need it for your plates yeah. and and cups and exactly. bowls. Yes. Yeah. Okay. So. Yes, this space above is not usable, right? No, and I will show you why. Because um, what we like is to have also the wow effect. Hmm. This is a beautiful, high quality caravan and yes. we need also a wow effect. So I would like to invite you to stand over there and I will show you how to open and close. Ah, okay. The back door. 
goes all automatically. Yes, it's, it's a really wow effect. This is a wow effect. Imagine yes. going to a campsite, yes. you drive, you put your caravan down and you think, okay, well, I yes. need a glass of wine or beer yes, or nice. anything else. You just open your back door and you're ready to go. Yeah, very nice. Ah, and I also see another special thing. You have this uh, awning. Yeah. So, yeah. so it's uh, how how far two how, how, how deep it goes? Two and a half meters. Yeah. Okay. Yeah. Nice. And on the on the back door also is the possibility to put up a tent. So that that means you can surround this this uh, yeah, door with a tent. It goes from there. Yeah, it's it's a really big tent. Yes. It's, it's made out of three parts. So yes. for example, you are on the way and it's a little bit windy and you think, okay, well, I want to make a coffee. Then you can put up one side of the tent mm. so the wind is gone and you can easily make your... Okay, uh, very nice. So, so, so this tent, is this tent in your uh, collection, can they buy from your company? Yeah, yeah, of course, okay, especially okay. designed for us. Oh, okay, okay, yeah. okay. Actually, do you have a website? How, how can they reach you? They can reach it at lumatraveler.com. Okay. Okay, guys, I will show you the website here underneath, so just check it out. Okay, let's go inside. Let's go inside. Ah, here we have a garage, a small garage. Yeah. Yeah, and on, on the other side. Actually, did, did you switch on the light? Or no, it's with the, the, sensor. the sensor. Yeah. Oh, okay. Yeah. And on the other side is the same. Yeah, and on the other side is also the, the shower. So it's an outside shower. Ah, yes. Um, it also comes with a curtain. Yes, this was uh, what I'm was going to ask you. Yeah, yes, maybe, you, maybe you can sh show it. Yes, your, uh, it's no problem. Okay, the shower. Okay, and then I think you can maybe either you fix the shower head here or maybe or here at the at, side. At, at, at the side it's on and the you side can. And it's yes. Really curtain. yes. Yes. Very nice. Okay, let's go inside. So oh, there's some yes. storage cabbage on the um, cabin on the yes. on the door. It's oh, it's integrated. It's very nice. Yeah, it's a really thick door, heavy door. Yes. Good. But what is this? A magnet to hold, to hold your door. Ah, okay. Okay. Maybe I can show you the the front first. Yes. Um, this is a storage cabinet, and also for you, if you have two bikes, you can take it with it with mm. you. Mm. Very nice. Yeah. Good. Actually, what is the weight of this caravan? Um, the maximum Around. weight is about 2,500 kilos. How much? Maximum two and a half tons. Two and a half tons, 2,500 kilos. Yeah. Okay. Um, but this weighs around 2.2 tons. Oh, okay, okay. 2.2, that means you, you, you have a cargo loading of 300 kilograms you yeah. can take with you. Yeah, okay. exactly. Okay. What about the small one? So, uh, what the weight? Maximum uh, 1,350. Mm -hmm. And it weighs around 1100. Okay, okay. Okay. Let's go inside. Yes, go inside. Thank you. Wow, yeah, very nice. Yeah, you, here you see the, the pure luxury of the Loom Traveler. Yeah. So, yes, Herbert, come a little closer. So, uh, we should go. Closely to the microphone, it's better for, for okay, the sound. Perfect, yeah. Okay, so this is the double bed. It's really very spacious, right? Yeah. So what is the um, the broad? 180. 180. Wow. And the length? Two meters. Two meters. Nice. And then at the at the side, I can see. I think there are some cupboards or yeah. What yeah. Is, yeah. I'll show you. Yes. So you can open them, and there are some uh, extra space to mm -hmm. put some stuff in. Yes. Nice. So we have two two lamps, uh, bedside table lamps at the at the side. Yeah. Okay. Yes, and also open roof. Yes, this is the roof what I was talking about yes. in the in the 360. Ah, this is electrical. This is the electrical. Uh, this is the marquise, the the yes. mosquito net. Mosquito net, yes. It's out automatically. And this one as well. Yes, very cool. So, what do we have here for your wardrobe? I think. Yep. Yes. Okay. And uh, domestic. An additional. Um, extra cool shrunk. It's a cooler. It's a cooler. Yeah. 
Ah, oh, for some champagne. Uh, okay. For example. <laughs> <Yeah>. <laughs> okay, yeah. and another. Okay, another drawers. And yeah. then I guess here we have the, the toilet. The toilet. Yes. Mm -hmm. Exactly. Yeah. Actually, you know, I like this design. This really looks very, very cool. Yes, thank you. Yes. Okay, toilet and um, how do you shower? Outside. I, sh oh. I, sh I showed you outside. Ah, yes, yes, yes. That means you don't have a no. uh, inside shower no. here. No. Okay. You make a mess outside and keep it clean yes. inside. Yeah. Yes. Good. Okay. So the, the Loom Traveler 540 also uh, equipped with some speakers mm -hmm. we have two here and in the in the orange parts over there in the in the yeah. there are also two speakers yeah. and a subwoofer, subwoofer a subwoofer here, here. Yeah. Oh, wow. yeah. okay and here okay you can enjoy your time it's very comfortable actually can you no you, you can't can you, you can you can open it yes you can open it and there is also more storage show me ah you have to move this small cover yeah this okay. is a we call it the poof the poof. <laughs> yeah. So this is also a table, but also ah, you nice. can put your legs on. And also a small container, right? A exactly. box. Exactly. Yeah. Oh, good. Yes, good. Okay. Let's see if I can open it. Wow. Wow. Ah, you even put a safe inside, safe, a safety, yeah. safety box. You need some light in there? Yes, it would be nice. Oh. Yeah, I think it's uh, better. Hopefully, yeah. this helps you. But it's okay. Okay, thank you very much. Yes, actually, the safety box, uh, Herbert. This is a very good idea for uh, for campers because yeah. you know nowadays they have their phone or their tablet, their laptop, so they can put it inside. It's yeah. very yeah. There was an additional good. from the request from the client. Yes, it's very nice, and yeah. I think. Um, you know, thieves are very clever, but not that clever. I think they don't Hopefully, assume uh, no. they, they don't assume that there's a safe. No, I think so. Yeah. Yes. And uh, okay, these are also sensors, right, for the light. I yeah. think. Yeah. All dimmable. Yes, so dimmable. You have yes. Indirect lights, and of course the lights in the roof. Okay. And some curtains. Yes. Really handmade in the Netherlands, also. Mm -hmm. I will show you. Mm -hmm. Nice. Very nice. Okay, Herbert, I think that's it, right? Um, I think so, yeah. Yes, uh, actually here uh, on these uh, um, steps, can they be opened? Yes. Yeah, okay. Yeah, that's the... What is this? Uh, electronic. Electronics and... Uh, yes, electronics and this one as well? No. Nope. Open no, it's not open. It's not nope. open. -o. Okay. So anything else you want to tell me about your company or, or about your concept? Um, anything we forgot? Air conditioning. Air conditioning? Uh, air conditioning, yeah, of course. Pure luxury. Where, where do you have the air conditioning? Everything is below the bed, so, so you don't see it. Ah, okay. Wow. So the heating, air conditioning, water tanks are all below the bed. Okay. Not uh, visible, it looks minimum, but luxury overload. Yes. Um, obviously, the heating is uh, gas heating, right? Or on electric. Or oh, electric. Yep. Okay. And the electrical uh, socket is outside? Yeah. yeah okay. Yeah. Okay. Anything else? I okay. Think that's it. Yeah. Okay, guys. What a great caravan, right? So I say thank you to uh, Herbert. Just check out his website and stay tuned. And please subscribe to my channel. Okay. Bye bye. At the end, I show you an alternative to the Loom Caravan, the fancy Tap Home.
I like this shower curtain solution. They put a kind of hose inside the curtain, so it won't stick at your body. Clever! I hope you enjoyed this walk on the Caravan Salon 2021. The exhibition center is placed right next to the River Rhine. Enjoy some last shots when the sun sets. And please don't forget to subscribe to my channel and click the bell icon. I appreciate your support.